இலகுவழியில் தேற்றங்கள் எனும் பாட தொடரில் இயல் சொத்த முக்கோண தேற்றங்களை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இதற்கு முன்னைய நாள் வீடியோவில் தரம் பதினொன்றில் உள்ள இரண்டாம் தவணைக்குரிய பாடமான இயல் சொத்த முக்கோணிகள் எனும் பாடத்தில் முக்கோண விகித தேட்டத்தை பற்றியும் அதன் மறுதலை தேட்டத்தை பற்றியும் பார்த்திருக்கிறோம் எனவே இயல் சொத்த முக்கோணி தேட்டத்தை கற்பதற்கு முன் இங்கு இயல் சொத்த முக்கோணிகள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் இதற்கு நாம் இன்னுமொரு சொல் பயன்படுத்துகின்றோம் சமஹோணம் சமஹோணம் அல்லது இயல் சொத்த என்பன இரண்டும் ஒரே அர்த்தத்தை தருகின்றன சமஹோணம் அல்லது இயல் சொத்தவை என்பதன் அர்த்தம் ஒரு முக்கோணியினுள் காணப்படக்கூடிய மூன்று கோணங்களும் இன்னுமொரு முக்கோணியினுள் காணப்படக்கூடிய மூன்று கோணங்களிற்கும் சமநாயின் இவ்விரு முக்கோணிகளையும் நாம் இயல் சொத்த முக்கோணிகள் அல்லது சமஹோண முக்கோணிகள் என்று கூறலாம் ஆகவே இதன் அடிப்படையில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள முக்கோணி ஏபிசியும் முக்கோணி பி கியூ ஆறும் இயல் சொத்த முக்கோணிகள் ஆகும் மீண்டும் கூறுகின்றேன் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று கோணங்களும் இன்னுமொரு முக்கோணியின் மூன்று கோணங்களுக்கும் சமநாயின் அவை இயல் சொத்தவை அல்லது சம கோணமானவை எனினும் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று கோணங்களும் இன்னுமொரு முக்கோணியின் மூன்று கோணங்களுக்கும் சமனாக வேண்டும் என்று அவசியமில்லை ஒரு முக்கோணியிலுள்ள இரண்டு கோணங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ள முக்கோணியில் ஒரு கோணம் அறுபது பாய் மற்றையது ஐம்பது இன்னுமொரு முக்கோணியிலும் அவ்வாறு ஐம்பது பாகையும் அறுபது பாகையும் காணப்படுகிறது ஆகவே ஏபிசி எனும் முக்கோணியிலுள்ள இரண்டு கோணங்கள் பிக்யூஆர் எனும் முக்கோணியிலுள்ள இரண்டு கோணங்களுக்கு சமனாயின் இவையும் இயல் சொத்தவை சம கோணமுடியவை ஏனெனில் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று கோணங்கள் மூன்று அகக்கோணங்கள் எனதும் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை ஐம்பதும் அறுபதும் நூற்றி பத்து எனின் முக்கோணி ஏபிசியில் எஞ்சியுள்ள இக்கோணம் எழுபது இதே போன்றுதான் முக்கோணி பி கியூ ஆறிலும் ஐம்பதும் அறுபதும் நூற்றி பத்து ஆகவே எஞ்சியுள்ள இக்கோணம் எழுவதாகையால் இரண்டு கோணங்கள் சமனாயின் எஞ்சிய கோணமும் கட்டாயம் சமனாக காணப்படும் ஆகவே ஒரு முக்கோணியின் இரண்டு கோணங்கள் இன்னொரு முக்கோணியின் இரண்டு கோணங்களுக்கு சமனாயின் அவ்விரு முக்கோணிகளும் இயல் சொத்த முக்கோணிகள் என்று நாம் கூறலாம் எனவே இயல் சொத்தவை என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஆனால் ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இயல் சொத்தவை என்பதன் அர்த்தம் கோணங்கள் மாத்திரம் சமன் இவ்விரு முக்கோணிகளினதும் பக்கங்களின் நீளங்கள் சமனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில நேரம் சமனாக இருக்கலாம் ஆனால் சமனாக எப்போதும் இருக்காது என்பதை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் கோணங்கள் மாத்திரமே சமன் இவ்விரு முக்கோணிகளிலும் அளவில் வித்தியாசம் காணப்படலாம் அடுத்தது இயல் சொத்த முக்கோண தேற்றத்தில் இரண்டு முக்கோணிகள் சம கோணமுடையவை ஆயின் நான் இங்கு தரப்பட்டுள்ள இரு முக்கோணிகளும் சம கோணமுடையவை என்பதனால் இவற்றின் ஒத்த பக்கம் உதாரணமாக நான் காட்டுகின்றேன் முதலாவது முக்கோணியில் இந்த நீல நிற கோணத்திற்கு அல்லது ஒரு கோடு போட்டப்பட்ட கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் ஏபியும் அதற்கு ஒத்த பக்கம் இரண்டாம் முக்கோணியிலே தற்பொழுது அம்பு குறி காட்டக்கூடிய பக்கம் பி கியூ இவற்றின் விகிதம் ஏபியின் கீழ் பி கியூ நாம் விகிதத்தை ஏபியின் கீழ் பி கியூ எனும் வடிவிலும் எழுதலாம் இவ்வாறு இன்னும் ஒத்த பக்கங்கள் காணப்படுகின்றன இரண்டு கோடு போட்டப்பட்ட கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கங்களான ஏசியும் அதற்கு ஒத்த பக்கமான கியூ ஆரும் இவற்றின் விகிதமும் மூன்று கோடுபட்டப்பட்ட கோணமான பிசி கோணத்துக்கு எதிரையான பக்கம் 
பிசியும் அதற்கு ஒத்த பக்கமான மற்றைய முக்கோணியில் உள்ள பி ஆறினதும் விகிதங்கள் அதாவது ஏபியின் கீழ் பிக்யூ எனும் விகிதமும் ஒத்த பக்கத்தின் விகிதமும் ஏசிக்கு ஒத்த பக்கமான கியூஆரின் விகிதமும் அதே நேரம் பிசிக்கு ஒத்த பக்கமான பி ஆறினது விகிதங்களும் சமனாக காணப்படுகின்றது இதனை நான் இவ்வாறு எழுதி காட்டலாம் ஏபியின் கீழ் பிக்யூ சமன் ஏசியின் கீழ் கியூஆர் சமன் பிசியின் கீழ் பிஆர் என எழுதி கொள்ளலாம் சரி வினாக்களை பார்க்கலாம் இங்கு இரு முக்கோணிகள் தரப்பட்டு ஒரு முக்கோணியில் மூன்று பக்கங்களினதும் நீளங்கள் தரப்பட்டு மற்றைய முக்கோணியில் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் பதினைந்து எனவும் மற்றவை எக்ஸ் கமா ஒய் என தரப்பட்டுள்ளது நாம் இதிலிருந்து எக்ஸ் கமா ஒயின் பெருமானங்களை காணலாம் ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் படத்தை அவதானிக்கும் போது இது ஒரு இயல்பற்ற முக்கோணியாகும் ஏனென்றில் முக்கோணி ஏபிசியில் உள்ள மூன்று கோணங்களும் முக்கோணி பிக்யூஆரிலும் காணப்படுவதனால் இதன் ஒத்த பக்கங்கள் விகித சமன் அதன் அடிப்படையில் ஒத்த பக்கங்களாக நான் ஏபியும் பிக்யூவும் ஒத்த பக்கங்கள் ஆகவே ஏபியின் கீழ் பிக்யூ எனும் விகிதமானது அதே போன்று இன்னும் ஒத்த பக்கம் சிவப்பு நிற அம்பு குறி காட்டக்கூடியவை ஏசியும் அதே நேரம் கியூஆரும் ஒத்த பக்கம் இதன் விகிதமும் சமனாக காணப்படும் நான் இங்கு இதற்கு பிரதிடுவோமாயின் ஏபி ஆறு பிக்யூ ஐந்து சென் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் அதே நேரம் ஏசி ஐந்து கியூஆரின் நீளத்தை நாம் எக்ஸ் என பிரதிடலாம் இதை சுருக்கும் பொழுது இத்தொடர்பை சுருக்கும் பொழுது எக்ஸின் பெருமானத்தை நாம் காணலாம் இதை சுருக்குவதற்கு நான் இவ்வாறு குறுக்கு பெருக்கம் செய்யலாம் ஆறையும் எக்ஸையும் பெருக்கும் பொழுது ஆறு எக்ஸ் சமன் பதினைந்து தர ஐந்து பதினைந்து ஐந்தால் பெருக்கினால் எழுவத்தைந்து ஆறு எக்ஸ் எழுவத்தி ஐந்து எனின் ஒரு எக்ஸின் பெருமானம் காண்பதற்கு எழுவத்தி ஐந்து ஆறால் பிரித்தால் பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் என பெறப்படும் அதே போன்று இதில் இன்னும் ஒரு பக்கமான ஒயின் நீளம் காண வேண்டும் நான் இதே ஒத்த பக்க விகிதத்தில் முதலாவது முக்கோணியான ஏபிசியில் இன்னும் ஒரு பக்கம் எஞ்சி உள்ளது பிசி எனும் பக்கமும் அதற்கு ஒத்த பக்கமாக பிக்யூஆரிலே பிஆர் எனும் பக்கம் எஞ்சியுள்ளது இதன் விகிதங்களும் சமனாகும் இதிலிருந்து நான் முதலாவதும் மூன்றாவது தொடர்பை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு இவையில் பிரதிடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஏபி ஆறு பிக்யூ பதினைந்து என்று தெரியும் பிசியின் நீளம் நான்கு பிஆரின் நீளம் ஒய் ஆகும் மீண்டும் முக்கோணியை நன்கு அவதானித்து இதை பிரதிடலாம் நன்கு அவதானிங்கள் இங்கும் குறுக்கு பெருக்கம் செய்யும் பொழுது ஆறு ஒய் சமன் பதினைந்து தர நாலு பதினைந்து நாளால் பெருக்கினால் அறுபது ஆறு ஒய் அறுபது எனில் ஒரு ஒயின் பெருமானம் காண்பதற்கு அறுபதை ஆறால் பிரிக்க வேண்டும் ஆகவே ஒயின் பெருமானம் பத்து சென்டிமீட்டர் என பெறப்படும் ஆகவே நான் இங்கு முக்கோண விகித தேட்டத்தை பயன்படுத்தி முக்கோணியில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகளையும் அவதானித்து சில பக்கங்களின் நீளங்களை கண்டு கொள்ளலாம் இன்னும் ஒரு பயிற்சியை பாருங்கள் இங்கும் அதே போன்று எக்ஸ் கமா ஒயின் பெருமானங்களை காண வேணும் எனினும் இங்கு தரப்பட்டுள்ள உருவம் சற்று வித்தியாசமாக தந்திருக்கிறேன் இவ்விரண்டு முக்கோணிகளிலும் ஒரு முக்கோணி மேலேயும் இன்னொரு முக்கோணி கீழேயும் அமையுமாறு முக்கோணி ஏஓபி கமா முக்கோணி சிஓடி இங்கு காணப்படுகிறது எனினும் இதில் கோணங்கள் எதுவும் தரப்படவில்லை முவக்கம் ஏபி ஆனது பக்கம் சிடிக்கு சமாந்தரம் என்ற அம்புக்குறியினால் தரப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையில் நாம் இங்கு படத்தில் பாருங்கள் நான் நீல நிறத்தினால் கோடிடப்பட்டுள்ளவாறு இது ஒன்று விட்ட கோணமாக இசட் வடிவத்தில் காணப்படுவதனால் கோணம் ஏயும் கோணம் சியும் சமன் என கூறலாம் அதே போன்று இதில் இன்னும் ஒரு ஒன்று விட்ட கோணச் சோடி காணப்படுகிறது நாம் பச்சை நிற கோடுகளால் காட்டுகின்றேன் இதுவும் இசட் வடிவத்தில் காணப்படுவதனால் கோணம் பியும் கோணம் டியும் சமனாகும் 
எனவே இதில் இவ்விரு கோணங்களும் குத்தது கோணங்களாகையால் இவையும் சமனாக காணப்படும் ஆகவே முக்கோணி ஏஓபியில் உள்ள மூன்று கோணங்களும் முக்கோணி சிஓடியில் உள்ள மூன்று கோணங்களிற்கும் சமனாகையால் இது இயல்புத்த முக்கோணி ஆகும் ஆகவே இயல்புத்த முக்கோண தேற்றப்படி இவற்றின் ஒத்த பக்கங்கள் விகித சமன் நான் முக்கோணியாக மேலுள்ள முக்கோணியிலே இந்த கோணம் சி இன் பக்கம் சீட்கு எதிரே உள்ள பக்கம் டிஓ ஆனது அதன் ஒத்த பக்கம் கீழே ஏஓபியில் காணப்படுகிறது அதாவது ஓபி எனும் பக்கத்தின் விகிதத்திற்கும் அதே போன்று இரண்டு பச் பச்சை நிறத்தால் இரண்டு கோடுகளால் காட்டப்பட்ட கோணமான சிஓவின் அல்லது ஓசியின் ஒத்த பக்கம் கீழே ஓஏ ஆகும் இவற்றின் விகிதமும் அதே நேரம் எஞ்சிய பக்கமான டிசியின் ஒத்த பக்கம் ஏபியின் விகிதமும் சமனாகும் ஆகவே இயல்பொத்த முக்கோண தேற்றப்படி நான் ஒத்த பக்கங்களாக டிஓவும் ஓபியும் விகிதமும் ஓசியின் ஒத்த பக்கம் ஓஏயின் விகிதமும் டிசியின் ஒத்த பக்கமான ஏபியின் விகிதங்களும் சமனாகும் நாங்கள் இப்போது இவற்றுக்கு பிரதிடலாம் அவ்வாறு பிரதிடும் பொழுது டிஓ ஆறு என பெறப்படுகிறது ஓபியின் நீளம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஓசி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஓஏயின் நீளமானது எக்ஸ் அதே நேரம் டிசியின் நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஏபியின் நீளம் ஒய் ஆகும் இத்தொடர்பிலிருந்து நான் சுருக்கி எக்ஸினதும் ஒயினதும் பெருமானங்களை காணப்போகின்றேன் முதல் இரு தொடர்புகளையும் நான் எடுக்கின்றேன் பாருங்கள் இம்மூன்று தொடர்பிலிருந்து முதல் இரு தொடர்புகளான ஆறின் கீழ் ஒன்பது சமன் ஒன்பதின் கீழ் எக்ஸினை மாத்திரம் எடுத்து சுருக்கும் பொழுதோ குறுக்கு பெருக்கம் செய்தால் ஆறு எக்ஸ் சமன் ஒன்பது தர ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று ஆகவே ஒரு எக்ஸின் பெருமானம் காண்பதற்கு எண்பத்தி ஒன்றை ஆறால் பிரித்தால் பதிமூணு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதே நேரம் முதலாவதும் மூன்றாவதும் தொடர்பான மஞ்சள் நிற அம்பு குறி காட்டக்கூடிய இவ்விகித சமனை மாத்திரம் எடுக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் ஆறின் கீழ் ஒன்பது சமன் ஒன்பது எட்டின் கீழ் ஒய் என பெறப்படும் குறுக்கு பெருக்கம் செய்யும் பொழுது ஆறு ஒய் சமன் எட்டு தர ஒன்பது எழுவத்தி ரெண்டு அவை ஒரு வையின் பெருமானம் காண்பதற்கு எழுவத்தி ரெண்டு ஆறால் பிரித்தால் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் என பெறப்படும் இதில் சில நேரம் வர்களாகிய உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் நான் முதலாவது ஆறின் கீழ் ஒன்பதும் ஒன்பதின் கீழ் எக்ஸ் எனும் தொடர்பை பயன்படுத்தி எக்ஸின் பெருமானத்தை கண்டுகொண்டு ஆனால் இரண்டாவது ஒன்பதின் கீழ் எக்ஸையும் எட்டின் கீழ் வையையும் எடுக்காமல் ஆறின் கீழ் ஒன்பதையும் எட்டின் கீழ் வையையும் எடுப்பதற்கான காரணம் சில நேரம் நீங்கள் கண்ட எக்ஸின் பெருமானம் பிழைத்திருந்தால் அதன் பின் யாராவது ஒருவர் ஒன்பதின் கீழ் எக்ஸ் சமன் எட்டின் கீழ் வையை எழுதி எக்ஸிற்கு அப்பிடையான விடையை பிரதிடும் சந்தர்ப்பத்தில் வையின் விடையும் பிழையாகும் இதனால் நீங்கள் இரு இடங்களிலும் புள்ளிகளை இழக்க வேண்டி ஏற்படுவதனால் ஆறின் கீழ் ஒன்பது தரப்பட்டுள்ள தரவுகளாக இருப்பதனால் முதலாவது ஆறின் கீழ் ஒன்பது சமன் ஒன்பதின் கீழ் எக்ஸ் எனும் தொடர்பை எடுத்து சுருக்கின்றேன் இதில் எக்ஸின் விலை எக்ஸின் விடையானது பிழைத்தாலும் இரண்டாம் சந்தர்ப்பமான ஆறின் கீழ் ஒன்பது சமன் எட்டின் கீழ் வையை எடுத்து சுருக்கும் பொழுது வையின் விடை சரியாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன சரி மாணவர்களே இன்னும் ஒரு தேட்டத்துடன் நாம் உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அதுவரை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றிகள்